അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വൈഭവത്തോടുകൂടി ആഘോഷങ്ങളോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല മതത്തിലെയും കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷം ഇപ്രാവശ്യം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ശരിക്ക് ഉണർന്നു വരുന്ന ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് വരുന്നു ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും വൻ വിജയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പാപ്പനങ്കോട് പ്രതിസരത്തൊക്കെ നടന്ന ഗുരുദക്ഷിണ മഹോത്സവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടേത് എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹൈന്ദവ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ധർമ്മവും സംസ്കാരവും വൻ തോതില് വലിയ തോതിൽ അത്യാഘാതമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അധീശനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം അഷ്ടമി രോഹിണി ഒരുപക്ഷെ മഴയുണ്ടാകുമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളോടും എല്ലാ സംഘടനകളോടും അതുപോലെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളോടും ജന്മാഷ്ടമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരോടും എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൂന്നാം അധ്യായം പഠിക്കണം അത് വലിയ അധ്യായമല്ല ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാം അധ്യായം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യാഖ്യാനം എടുത്ത് പഠിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടും അത് ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കിട്ടും ഹിന്ദിയിൽ കിട്ടും മലയാളത്തിൽ കിട്ടും വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട് അത് കർമ്മയോഗമാണ് എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ശരിക്ക് വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സിനെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹീമറെ പോലെ ഹെയ്സൺബർഗിനെ പോലെ അർണോൾഡ് ടോയൻബിയെ പോലെയുള്ള പാശ്ചാത്യരെയും സമഗ്രമായി ഭാരതീയരെ മുഴുവനും തന്നെ ആവേശോജ്വലമാക്കിയ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൂന്നാം അധ്യായം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ ജന്മാഷ്ടമി വരുന്ന ഈ മാസം ഈ മാസം അതൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കണം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി മാറും ഈ ജന്മാഷ്ടമി അതിനുള്ളതാക്കി തീർക്കട്ടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൂന്നാം അധ്യായം കർമ്മയോഗം എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം വിവരിക്കുന്ന കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഹൃദയ പുരസ്സരം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പുസ്തകം അന്വേഷിച്ച് പോവണ്ട ഇന്റർനെറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഭഗവത്ഗീത തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്ക